നമസ്കാരം ആരോഗ്യ കേരളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാന അവയവങ്ങളാണ് ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവ ഈ ഭാഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പരസ്പര ബന്ധവും ഉണ്ടാകാം കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാ പ്രായക്കാരെയും ഇ എൻ ഡി പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് ഇ എൻ ഡി പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഇന്ന് ആരോഗ്യ കേരളത്തിൽ കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നവജാത ശിശുക്കളിൽ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ കാണാറുണ്ട് ചെവിയിലെ അണുബാധ ഇതിനൊരു കാരണമായേക്കാം ജലദോഷമുള്ളപ്പോൾ ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരുന്നാൽ ചെവിയിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാവുകയും ചെവി വേദനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യാം മുതിർന്നവരിലും ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചെവിയിൽ അഴുക്ക അടിഞ്ഞുകൂടിയും ചെവി വേദന ഉണ്ടായേക്കാം ഇ എൻ ടി എന്നുള്ള വൈദ്യശാഖ ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന അവയവങ്ങൾ അതായത് ചെവി തൊണ്ട മൂക്ക് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അസുഖങ്ങളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ചെവിയെയും തൊണ്ടയും മൂക്കിനെയും ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു അവയവത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം അനാറ്റമിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ മൂലം മറ്റ് അവയവങ്ങളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടുതലും കുട്ടികളിലാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് പ്രധാനമായും കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അസുഖത്തിന് കാരണം ഇടയ്ക്കിട വരുന്ന ജലദോഷവും തുമ്മലും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാരണമാണ് ഈ ചെവിക്കും ചെവിക്കും അതോടനുബന്ധിച്ച് മൂക്കിനും തൊണ്ടയ്ക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെവിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അഫക്ഷൻ കാരണം കുട്ടികൾ നിരന്തരം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കരയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ജലദോഷം വരാം ആഹാരം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം പനിയുണ്ടാകാം പൊതുവെ ഒരു അലസത ക്ഷീണം മയക്കം ഉറക്കം അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങളും ഇതോട് ബന്ധിപ്പിച്ചുണ്ടാകാം തുടക്കം ജലദോഷമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ജലദോഷം വന്നിട്ട് അത് തൊണ്ടയിലോട്ടും ചെവിയിലോട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചെവിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് യുസ്റ്റേഷ്യൻ ട്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ കുഴൽ വഴിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരറ്റം മിഡിൽ ഇയർ എന്ന് പറയും മധ്യകരണത്തിലും മറ്റേ അറ്റം നെയ്സോ ഫാരിങ്സ് അതായത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകു ഭാഗത്തുമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് വഴിയാണ് മൂക്കിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ചെവിയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പനി ജലദോഷം നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ അങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ശരിക്കുള്ള ചികിത്സ കിട്ടാത്തത് കാരണം ഓട്ടൈറ്റിസ് മീഡിയ അഥവാ മധ്യകരണത്തിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ പഴുപ്പായിട്ട് മാറുകയും മധ്യകരണവും എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറും അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറും മിന മിഡിൽ ഇയറും കൂടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടിംബാനിക് മെമ്പ്രെയിൻ പൊട്ടി ആ പഴുപ്പ് വെളിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ അതോടുകൂടി ചെവിക്കകത്ത് വെള്ളം കയറുകയോ ജലദോഷം വരികയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ കൂടെ മധ്യകരണത്തിലെ പഴുപ്പ് വെളിയിലോട്ട് വരികയും ശരിക്കുള്ള ചികിത്സ കിട്ടാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇമ്പാനിക് മെമ്പ്രെയിനിലെ ദ്വാരം വലുതാകുകയും ക്രമേണ കേൾവിക്കുറവ് തലകറക്കം കൂടെ കൂടെ ചെവി പഴുപ്പ് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതിന് ജലദോഷം വന്ന ഉടനെ അഥവാ ചെറിയ ഒരു അസ്വസ്ഥത കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉടനെ ഒരു ഡോക്ടറെ കഴിയുന്നതും ഒരു ഇ എൻ ഡി വിദഗ്ധനെ തന്നെ കാണിക്കണം കൂടാതെ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു അസുഖമാണ് അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കാരണം വരുന്ന ജലദോഷം അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിൻ്റെ പിറകെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് കാണുന്നത് അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അത് ചുരുങ്ങാറുണ്ട് പക്ഷെ ചില കുട്ടികളിൽ അത് ചുരുങ്ങാതിരിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിന് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയും രാത്രി കുട്ടി ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായിൽ കൂടെ ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യും അത് കാരണം രാത്രി കുട്ടിക്ക് ശരി ശരിക്കുള്ള ഉറക്കം കിട്ടാതെ വരികയും കൂടെ കൂടെ ചെവി പഴുപ്പും ചെവിയിലെ വേദനയും ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തൊണ്ടയിൽ ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ കൂടെ ടോൺസിൽ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥിയും വലുതാകാനും പഴുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം ആഹാരം കഴിക്കാനും വെള്ളം വെള്ളവും ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതെ അഥവാ ജലദോഷം വരാതെ നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ചികിത്സയും ഡീകൺജസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ അവിടുത്തെ ആ നീർക്കോള് മാറാനുള്ള ഗുളികകളുണ്ട് നെയ്സൽ ട്രോപ്സ് മൂക്കിലൊടിക്കുന്ന മരുന്നുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ആ അസുഖം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴി
ഈ അലർജിക്ക് എതിരെയുള്ള സ്പ്രേ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിക്കൺജസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുളികകളുണ്ട് ആ ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കാം മൂക്കിൽ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക അത് അലർജി പലതരത്തിലുണ്ട് ഫുഡിന് അലർജി ആകാം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടി പൊടി പടലങ്ങളാകാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ രോമത്തിൻ്റെ ഇതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റിലും മറ്റും കാണുന്ന ഈ നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് അരൂപമായ എന്തെങ്കിലും പൊടി പടലം കൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അലർജിക് ക്രൈനൈറ്റിസ് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നിർത്താതെ ചികിത്സ കാരണം അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ബ്രോങ്കിയൽ ആസ്മ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു അസുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുട്ടികൾ അറിയാതെ തന്നെ മൂക്കിന് മൂക്കിലും ചെവിയിലും മറ്റ് ചില വസ്തുക്കൾ അറിയാതെ തിരുകാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ അറിയണമെന്നില്ല കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചെവിക്കകത്ത് വേദനയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് അത് പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാകാം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഇ എൻ ടി വിദഗ്ധനെ കാണിക്കുകയും അതിനു വേണ്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുകയും വേണം മുത്തു പോലുള്ള സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല അത് സിറിഞ്ചിങ് എന്ന് പറയും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അത് വെളിയിലോട്ട് കളയുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ റബ്ബർ സ്പോഞ്ച് അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകം മൈക്രോഫോസപ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പ്രാണികൾ വല്ലതും കയറുകയാണെങ്കിൽ അത് കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും വരാം രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികൾ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ജീവനോടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് കാരണം അത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ആദ്യം കൊല്ലുക അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് റെമഡിയായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ അനസ്തറ്റിക് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ പ്രാണി ചാവും പിന്നെ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം പ്രീ ആർക്കുലർ സൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം സാധാരണഗതിയിൽ ചെവിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ചെവിയുടെ മുൻവശത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ദ്വാരം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ദ്വാരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നഖം കൊണ്ട് വല്ലതും ചെറുതായിട്ട് മുറിയുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രാച്ച് വീണിട്ട് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പ്രിയാറിക്കുലർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒരു സിസ്റ്റ് മാതിരി ഉണ്ടായിട്ട് വേദനയും പഴുപ്പും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നിശേഷം മാറണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ ശ്വസനാവയവം എന്ന നിലയിൽ മൂക്കിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും വലിയ അസ്വസ്ഥതയാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് ജലദോഷം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും മൂക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാണേണ്ടവയാണ് മൂക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവെ രോഗികൾ മൂക്കിലെ പ്രശ്നവുമായിട്ട് എൻ ഡി ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കുന്നത് പതിവാണ് അതിൽ മൂക്കിനുള്ള ദശ വളർച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗലക്ഷണമാണ് മൂക്കിനുള്ളിലെ ദശ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് രോഗികൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഒന്ന് മൂക്കിനകത്തുള്ള അതിലെ സാധാരണ ഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടർബിനേറ്റ് എന്ന ചത അത് ഒരു അസുഖമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ചില രോഗികൾ ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ കണ്ണാടിയിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു രോഗലക്ഷണമാണെന്ന് കരുതി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് മൂക്കിനുള്ളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന നെയ്സൽ സെപ്റ്റം മൂക്കിലെ പാലം ഇതിൻ്റെ വളവിനെയും ചില ആൾക്കാർ മൂക്കിലെ ദശവളർച്ചയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ചില ഡോക്ടർമാർ രോഗികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നാൽ മൂക്കിനുള്ളിലെ യഥാർത്ഥ ദശവളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കിനുള്ളിലെ തൊലിയായ മ്യൂക്കോസയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോളിപ് എന്ന ദശവളർച്ചയാണ് ഈ ദശവളർച്ചയെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് മൂക്കിനുള്ളിലെ പോളിപ് എന്ന ദശവളർച്ച ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ് അതിന് പലവിധമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിനുള്ളിലെ ഘടനാ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അലർജിക് ഫംഗൽ സൈനസൈറ്റിസ് ചിലതരം പൂപ്പൽ അസുഖങ്ങളുടെ ഒരു അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് വരാറുണ്ട് മറ്റ് നാടുകളിൽ കാണുന്ന പോലെ സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന അസുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട
വശങ്ങളിലുള്ള അവയവങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോളി മാക്സിമറി സെനസ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിപ്പിനെ ആൻഡ്രോകോണൽ പോളിപ്പെന്നും എത്മോഡൽ സെനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് സൈനസിൽ നിന്ന് വരുന്നതിനെ എത്മോഡൽ പോളിപ്പെന്നും പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് എത്മോഡ് പോളിപ്പ് പൊതുവെ ഇൻഫെക്ഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അണുബാധയുടെ ശേഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നേരത്തെ അത് അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അണുബാധയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് വരുന്നത് മാക്സിമർ സൈനസ് എന്ന് വരുന്ന പോളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോകോണൽ പോളിപ്പ് പൊതുവെ ആ സൈനസിന്റെ ഘടനാ വ്യത്യാസത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് അത് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് പോളിപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ഇന്ത്യ ഡോക്ടറിന്റെ സേവനം കൂടിയേ മതിയാവും ഈ പോളിപ്പ് ഒരു രോഗിയിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂക്കിന്റെ മൂക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ശ്വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവയവം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ പോളിപ്പ് അതിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശ്വാസതടസ്സത്തിന് കാരണമാകും അതുപോലെ തന്നെ മണമറിയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധമറിയാനുള്ള നമ്മുടെ ശേഷിയും മൂക്കിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് പോളിപ്പ് മൂക്കിനുള്ളിൽ വളർന്നത് നിറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഗന്ധമറിയാനുള്ള ശേഷിക്കറവും ഈ രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകും ഗന്ധമറിയുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ രുചിയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് രോഗികളെ വല്ലാതെ അലട്ടുന്ന ഒരു രോഗലക്ഷണമാണിത് മൂക്കിലെ ഈ അടവ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസതടസ്സം രോഗികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഉറക്കത്തിന് തടസ്സത്തിനും പലപ്പോഴും കാരണമായി മാറും ഈ വിധ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ടാണ് രോഗികൾ പൊതുവെ ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാറ് എന്താണ് ഈ രോഗികളിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന് മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പോളിപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും എന്നാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ കൂടി മാത്രമേ എന്തു തരം പോളിപ്പുകളാണ് ഈ പോളിപ്പുകൾ എത്ര വലുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രശ്നം അത് ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പിയും പൊതുവെ ആൾക്കാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണ ഇത് വളരെ വലിയ ഏതോ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് രോഗികൾ അത്യധികം പേടിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നാൽ ഇ എൻ ഡിയിലെ എൻഡോസ്കോപ്പി മൂക്കിനുള്ളിൽ ചെറിയൊരു ട്യൂബ് ഇടുകയും ആ ട്യൂബ് ഇടുന്നത് വഴിയായിട്ട് ഒരു ടി വിയിൽ നമ്മളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുകയും ആ മൂക്കിനുള്ള ഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളി പത്രമാത്രം വലുതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എൻഡോസ്കോപ്പി രോഗിക്ക് ഒരു രാവിലെ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് നടന്നു വെച്ചില്ലെന്ന അതേ ലാഘവത്തോടു കൂടി ആ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തയ്യാറെടുപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത് ഏതാനും മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പരിശോധന തീർത്ത് തിരിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇ എൻ ഡിയിലെ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ഒരു ഇ എൻ ഡി ഡോക്ടറിന് നൽകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന്റെ തുടർ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വേണ്ടി വരാറ് ഈ രോഗിക്ക് സർജറി എന്നുള്ള ചികിത്സ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സി ടി സ്കാൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും ബാക്കി ഉള്ള പരിശോധനകളെല്ലാം ഈ എൻഡോസ്കോപ്പി ആശ്രയിച്ചാണ് പലപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് മൂക്കിലെ ദശ വളർച്ചയുടെ ചികിത്സ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്മോഡൽ പോളി എന്നുള്ള ദശ വളർച്ച ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ചികിത്സ മരുന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം മരുന്നിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകളാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന മരുന്നുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും ധാരാളം സംശയങ്ങളും പേടിയുമുണ്ട് കാരണം വളരെയധികം പാർശ്വഫലങ്ങളുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് പോളിപ്പിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇതേ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകളാണ് അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുളിക രൂപത്തിലും മൂക്കിലടിക്കുന്ന നെയ്സൽ സ്പ്രേ എന്ന രൂപത്തിലും മൂക്കിലടിക്കുന്ന നെയ്സൽ സ്പ്രേ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ പൊതുവെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ള ഒന്നാണ് അത് എത്ര അടിച്ചാലും അത് എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും രക്തത്തിലേക്ക് അതി മലിഞ്ഞു ചേരാത്തത് കൊണ്ട് പാർശ്വഫലങ്ങൾ നന്നേ കുറവാണ് എന്നാൽ വളരെ വലിയ പോളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദശവളർച്ച ഉള്ളവർക്ക് ഗുളിക രൂപത്തിലുള്ള സ്റ്റിറോയിഡ് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും അത് ആവശ്യവുമാണ് അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളെ പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ രോഗിക്കുണ്ടാവണം ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ളൂ ഒരു ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും 
അതിന് മരുന്നുകളില്ല ചികിത്സ ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമാണ് ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷവും എത്മോഡ് പോളിപ്പിന് പലപ്പോഴും ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ചികിത്സ തുടരേണ്ടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ചില രോഗികൾ ചോദിക്കും ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും വീണ്ടും വരുമോ വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് എത്മോഡ് പോളിപ്പ് എന്നാൽ തുടർ ചികിത്സ ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിന്റെ ശരിയായ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇപ്രകാരം ഈ ദശ വളർച്ചയെപ്പറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ വിജ്ഞാനം വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടറിൻ്റെ ചികിത്സ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ആ ഡോക്ടർ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിശോധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും ശമിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ ആരംഭിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എത്തിയേക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് തൊണ്ടയെ ബാധിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒച്ചയടപ്പ് ശബ്ദവ്യത്യാസം തുടങ്ങി സംസാരത്തിന് തന്നെ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും തൊണ്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വരദാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പവർ അത് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ സ്വനപേടകം എന്ന് പറയും ലാരിങ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശ്വസിക്കുന്ന എയർ വെളിയിലോട്ട് പുറത്തു വിടുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിനെ ഒരു ബാൻഡ് പോലുള്ള രണ്ട് സൈഡിലുള്ള വോക്കൽ കോഡിനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ ആ വോക്കൽ കോഡ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഈ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് കൊണ്ട് മാത്രം സംസാരിക്കാനൊക്കെയില്ല അതിനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ത്രോട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആ സൗണ്ടിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ റെസൊനൻസും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സംസാരം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥിതിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സംസാരവും ഈ ലാംഗ്വേജും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വളരെയധികം മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആൾക്കാർ വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഉള്ളത് പ്രത്യേ ഈ പ്രൊഫഷണൽ അല്ലായിട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ അതിപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കൂടിയിരിക്കുക കുട്ടികൾ വരെ വളരെയധികം പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ അവർ ശക്തിയെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയും പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സന്ദേഹമുണ്ട് അതിലെ വോക്കൽ കോഡിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംസാരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് നിർത്തി നിർത്തി സ്ലോയിൽ വേണം സംസാരിക്കാൻ അല്ല ഒരു ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം എയർ പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സൗണ്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വോക്കൽ കോഡിൻ്റെ ടെൻഷൻ ക്രമേണ കൂടി കൂടി ആ സൗണ്ടിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലരും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശീലപ്പെടും ഒരു ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുള്ളവർക്ക് അത് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ടീച്ചേഴ്സിന് അത് പ്രധാനമാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമാണ് പ്രീസ്റ്റുകളെ പറ്റി അവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സിംഗേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിർത്തി നിർത്തി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശീലവും ആ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും പ്രോപ്പറായിട്ട് പാടാനുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പാടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ വോക്കൽ കോളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ബാൻഡ് പോലുള്ള ഒരു നീളത്തിലുള്ള ഒരു രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ബാൻഡാണ് ഇതിൽ പൊതുവേ രക്തോട്ടം കുറവാണ് പക്ഷേ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ ഓവർ യൂസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ ആ വോക്കൽ കോഡിനകത്ത് നീർക്കെട്ടുണ്ടാവുകയും ആ നീർക്കെട്ടുകൾ കല്ലിച്ചിട്ട് വോക്കൽ നോഡിയോളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ പോളിപ്പുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാവും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉള്ള ശബ് ശബ്ദം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും
അത് എൻഡോസ്കോപ്പി ഫ്ലെക്സിബിൾ ലാരങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് വോക്കൽ കോഡ് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും നോഡിയുള്ള ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ അതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഉണ്ടോ വോക്കൽ കോഡിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടോ മറ്റ് അൾസറുകളുണ്ടോ ഗ്രോത്തുകളുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോക്കൽ കോഡിനകത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ ഒരു ഒരു വളരെ അപൂർവമല്ലാത്തൊരു ക്യാൻസറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരംഭത്തിലെ മറ്റേത് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസറിനേക്കാളും ആരംഭത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തടുപ്പുണ്ടായാൽ തന്നെ ഒരു ശബ്ദത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം അതിൽ നിന്നുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് ആരംഭത്തിലെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ട്യൂമറാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു ആ ഇങ്ങനൊരു ശബ്ദ വ്യത്യാസം വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് പരിശോധിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ക്യാൻസറും കൂടാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം അത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതിൽ ഈ ക്രോ ഈ ക്രോണിക് ലാരിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം അതായത് കൂടെ 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 വരുന്ന വോക്കൽ കോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ഒക്കെ അതിലും ഈ പുകവലി നമ്മുടെ ലഹരി ഉപയോഗങ്ങൾ മുറുക്ക് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ത്രോട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്സ് സെക്രേഷൻ അത് ഈ വൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്രേഷൻസ് പ്രായമാകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിലർക്ക് വന്നെന്ന് വരാം ടെൻഷനുമായിട്ട് കുറേ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഈ ആസിഡ് മാത്രമല്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീറ്റിനെയൊക്കെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പെപ്സിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻ കൂടെ ചേർന്നാണ് വരുന്നത് അത് ആസിഡിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈൻസ് ഇത് ശ്വാസക്കുഴലിൽ നിന്ന് തൊണ്ടേ വന്നിട്ട് ഈ വോക്കൽ കോഡിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അത് അത് ഈ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം മാറുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അതേപോലെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ വോയിസ് യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവേ ഈ ഐസ് കോൾഡ് തിങ് വളരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല തൊണ്ടയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐസ് കോൾഡായിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീം ഐസ് വാട്ടർ ഇതെല്ലാം കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഉയർന്നു വരികയാണ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് തൊണ്ടയ്ക്ക് ദോഷകരമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തൊണ്ട നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായാലും തൊണ്ണൂറ്റാല് വയസ്സായാലും നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ വേണ്ട തൊണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ട കെയർ നമ്മൾ ചെയ്യണം അവിടെയും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് കാറി തുപ്പുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ശീലം വോക്കൽ കോഡിനും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഇ എൻ ഡി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ എപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കുട്ടികളിൽ ജലദോഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതും പല ഇ എൻ ഡി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ കേരളം ഇവിടെ പൂർണ്ണ